Las apariciones marianas están interconectadas por un maravilloso hilo que muestra el proyecto salvífico que Dios está llevando adelante y que está siendo comunicado por las apariciones y manifestaciones marianas. Estas comunicaciones se producen en forma redundante, para dar la posibilidad de que lo oigan más personas, para darnos más detalles y para que no se nos borre de la memoria. Y parte de esta comunicación fueron las apariciones de la Virgen de la Revelación en Tres Fontanes, a Bruno Cornachola, quien diría, la Virgen me hizo comprender que el mensaje de Fátima continúa en Tres Fontanes. Y le revelaría el tercer secreto de Fátima porque sabía que las autoridades vaticanas no lo revelarían por completo. Aquí hablaremos sobre los detalles del tercer secreto de Fátima que la Santísima Virgen le dio a Bruno Cornachola y que parecería que estamos viendo cumplirse. Al inicio te queremos recordar que te suscribas a este canal y a la newsletter de Foro de la Virgen María. Le des un me gusta a este video y lo compartas con tus amigos. Y en pantalla verás las formas de colaborar con nuestra misión a través de Patreon porque necesitamos tu ayuda para continuar. Todos los links están en la descripción del video. El 12 de abril de 1947, Bruno Cornachola recibió un extenso mensaje de labios de la Virgen en una cueva en Tres Fontanes. Y cuando llegó a su casa, Bruno lo transcribió. Mira otros videos que explican otros detalles de esta aparición, cuyo link está en la descripción de este video. Pero el 2 de febrero de 1960... Nuestra Señora le pidió a Bruno que recordara y reescribiera especialmente ese secreto. Y esa fecha resulta especialmente significativa, porque unos días después, el 8 de febrero de 1960, se dio a conocer extraoficialmente que el tercer secreto de Fátima no sería revelado por Juan XXIII. Había trascendido que se había hecho una reunión en el Vaticano en la que se decidió no publicar el secreto de Fátima, para no escandalizar debido a la gravedad de las profecías. Y este criterio se mantuvo hasta el día de hoy, porque en el año 2000 publicaron un texto que adujo que era el tercer secreto, pero los analistas concuerdan que hay más que aún permanece oculto. Hemos hecho varios videos ofreciendo pruebas sobre esto. De modo que en 1960 Bruno reescribió el secreto, que básicamente es el mismo que recibió el 12 de abril de 1947 y que había sido entregado a Pío XII en 1958. ¿Y qué le dijo la Virgen a Bruno Cornachola? La Virgen le dijo que se están preparando momentos duros y que antes de que Rusia se convierta y abandone el camino del ateísmo, se desencadenará una terrible y grave persecución y pidió oración porque se puede parar. Recomendó concretamente, acercaos al corazón de Jesús mi Hijo, consagraos al corazón de una madre que sangra continuamente por vosotros, alabad a Dios que está entre vosotros. Pidió también que nos alejemos de las cosas falsas del mundo, de las obscenidades, de los amuletos de todas clases, de la vanidad y el espiritismo, porque son cosas que el demonio usará para la persecución de los hijos de Dios. Agregó además que los poderes malignos obrarán en nuestros corazones, porque Satanás será desatado por promesa divina por un periodo de tiempo. Esto nos hace acordar de la visión que tuvo León XIII en 1884 sobre el desafío que le hizo el demonio a Jesucristo de que podía destruir la iglesia. Jesús lo aceptó y entonces el maligno le pidió 100 años de mayor poder para él y la gente que trabajara para él y el Señor se lo concedió. Nuestra Señora le dijo a Bruno que el demonio encenderá el fuego de la protesta entre los hombres, 
pero que eso tendrá el efecto de santificación de los santos. Le dijo, hijos, sed fuertes, resistid el asalto infernal, no tengáis miedo. Yo estaré con vosotros, con mi corazón de madre, para dar valor a los vuestros y aliviar vuestros corazones y vuestras tremendas heridas que vendrán en el tiempo establecido por los planes divinos. Le informó además que toda la iglesia pasará por una tremenda prueba para limpiar la maldad que se ha infiltrado en los ministros, especialmente en las órdenes de pobreza. Será una prueba moral y espiritual. En el tiempo indicado por los planes celestiales, los sacerdotes y fieles serán colocados en un peligroso punto de inflexión para llevarlos a la perdición. El demonio lanzará un asalto por cualquier medio. Falsas ideologías y teologías, fallas morales, etc. Y dijo concretamente, estos son tiempos terribles para todos, pero la fe y la caridad permanecerán intactas si se apegan a lo que les digo. Y lo complementó diciendo, son momentos de prueba para todos vosotros. Permaneced firmes en la roca eterna del Dios vivo. Yo os mostraré el camino de donde saldrán victoriosos los santos para el reino divino que se establecerá en la tierra el día de la victoria del amor. Habrá días de dolor y luto. Del lado oriental un pueblo fuerte, pero alejado de Dios, lanzará un tremendo ataque y quebrantará las cosas más santas y sagradas cuando les sea dado hacerlo. Pero el amor y la fe harán que los santos brillen como estrellas en el cielo. Orad mucho y se os aliviará vuestra persecución y dolor. El mundo entrará en otra guerra, más despiadada que las anteriores, y la roca eterna será la más afectada. Aquí está hablando de la iglesia. Y dijo textualmente, la ira de Satanás ya no se mantiene, el Espíritu de Dios se retira de la tierra, la iglesia quedará viuda y quedará a merced del mundo. Las tinieblas de la conciencia y el mal que aumenta atestiguarán el momento llegado de la catástrofe final. La ira se desatará en toda la tierra. La libertad satánica permitida hará estragos en todo lugar. El desánimo y el desconcierto se apoderarán de ti, le dice a Bruno, pero deben estar unidos en el amor de Dios. Veréis a hombres dirigidos por Satanás formando una liga para combatir toda forma de religión y la más afectada será la iglesia de Cristo. Pero esto limpiará la inmundicia que hay en el interior de la iglesia. Y dice que al final muchos se convertirán por las muchas oraciones y por el retorno al amor y por poderosas manifestaciones divinas. Los sacerdotes serán pisoteados y en este tiempo ellos deberán mostrar que son verdaderamente mis hijos y viven en pureza lejos del mundo. Y pidió, fortalezcanse preparándose para la batalla de la fe. No sean perezosos en las cosas de Dios. Verán tiempos en que los hombres harán mejor la voluntad de la carne que la de Dios y serán continuamente arrastrados al lodo y al abismo de la perdición voluntaria. Los que sirven a Dios en espíritu y no según la carne verán las plagas que pronto descenderán sobre la tierra. Y será tiempo para que los pecadores se arrepientan y pongan toda su vida bajo mi manto para ser salvos. Y la justicia de Dios pronto se hará sentir en la tierra, para lo cual hay que hacer penitencia. Será a través de los santos que están entre vosotros, en ermitas y conventos y en todo lugar. Entonces el Cordero mostrará su victoria eterna. Destruirá el mal con el bien, la carne con el espíritu, el odio con el amor. Y dijo también que un papa reinante en el trono sufrirá hasta la muerte y que algunos más reinarán luego en el trono y que el último, un santo, amará a sus enemigos, formará la unidad del amor y verá la victoria del Cordero.
Bueno. Hasta aquí hemos podido ver lo que se supone sería parte del tercer secreto de Fátima para nuestra época y que fue profetizado en 1947. Y ahora lo que queda es seguir los consejos de Nuestra Señora. Y me gustaría preguntarte si crees que las cosas que la Virgen profetizó en 1947 ya están sucediendo en la Tierra o todavía no.